家好，我是一毫米足迹的田径。上期节目我给大家讲了天安门西边的设计坛，这次我带大家逛一逛天安门东边的太庙，就在北京市劳动人民文化宫里面，走吧。两张十块钱的，好。微信扫。微信我扫没了。嗯，行，稍等啊。两张。扫些，别说。谢谢。吃那些药了。一进大门呢，就能看到一大片的古树。太庙里面呢，有七百多株古树，其中有两棵是明朝朱棣亲自种下的。这就是明成祖朱棣在太庙种的第一棵柏树了。太庙刚刚建成的时候呢，这里是需要种柏树的，可是连续种了三年都没有种活，朱棣就特别生气，杀了无数的无辜的这些种树人。其实啊，当时这个地方呢是一片河滩，是不适合种树的。有人就提议，说是天子啊亲自来种树，啊可能就能活了。后来朱棣种了这棵树，真的就活了。以后所有的树就都成活了，而且长势都特别好。其实啊，就是当时有人想了个办法，绑架天子，推卸万一种不活的责任。他其实是发现东边呢有松软肥沃的黄土，包裹着树根，然后呢移植到这里，这个树就能存活。这可能也就是。换土移植的鼻祖了。一排一排，非常整齐的树呢，就是皇帝每年带大臣们来种的树。你看这些乱七八糟的树呢，就是太子们当年种下的。太子们年龄小呀，随便刨个坑就把树种了，所以是参差不齐的。所以这片乱七八糟的树呢，就叫太子林。走过了一大片的树林呢，就来到了太庙的正门——五彩琉璃门。就是因为它上面的装饰都是五彩琉璃的，所以叫五彩琉璃门。进了琉璃门呢，就能看到七座石桥。跟天安门前面的金水桥是一样的，走过石桥呢，就能看到大戟门。大戟门的前后呢，应该是有八个戟架，每一个戟架里呢是插的是十五只戟，一共是一百二十只戟。可惜啊，在八国联军入京的时候呢，全部被盗走了，现在已经看不到了。有一个成语叫“立戟为门”。讲的就是古代帝王外出的时候呢，在他的营帐外面，然后插上戟，就作为大门了。所以这就是正门，进了门就能看见太庙了。走吧，安妮施卡普尔的展。有人在太庙里拍婚纱哎。好多组拍婚纱的。庙呢是祭祀祖先的地方，太庙呢就是皇帝祭祀祖先的地方。北京的太庙是明永乐十八年建造的，跟故宫和设计坛是同一时期建造的，就是明清两代帝王在这里祭祀祖先的地方
根据周礼的左祖右舍规制建造的。啊，我们来科普一下古代建筑知识吧。啊，你看，啊，太庙的响殿呢是重檐五殿顶，是和呃故宫的太和殿、明十三陵、李长陵的灵恩殿都是。呃，中国古代建筑的最高规格了，啊，你看天安门呢，它又是第一个等级呢，它是重檐歇山顶，啊，歇山顶呢，它这个顶呢，就是从上面哦歇了一下才下来，啊，你看大几门呢，就是五殿顶，但是它是单檐的，然后呢就第一个等级了，你看东西配殿都是歇山顶。但是单檐歇山顶，规格就更低一点了。歇山顶呢，比五殿顶呢又低了一个等级。太庙里呢，分为前殿、中殿、后殿，还有左配殿和右配殿。啊，前殿呢又叫响殿，中殿呢叫请殿，后殿呢叫挑庙。在祭祀之前呢，把祖先的牌位从请殿和挑庙。请到前殿的神座安放，就可以进行隆重的祭祀仪式了。这边是东配殿，以前供奉的历代皇族的牌位，现在看看里面有什么。印度裔的英国艺术家安妮斯卡普尔的作品，我也搞不懂这是什么。西配殿供奉着，呃，异姓的功臣的神位。清朝呢，还有一位唯一进入太庙的汉臣呢，就是张廷玉。他怎么有如此的荣耀呢？啊、呃，他是满清三朝元老，康熙、雍正非常的喜欢他，尤其是雍正，把他叫到自己身边来做贴身的秘书。雍正临死之前呢，还立下了遗诏，一定要让张廷玉，呃，进入太庙。都说一朝天子一朝臣，张廷玉也不例外。到了乾隆年间，乾隆果然不待见他，所以张廷玉一天到晚的跟乾隆提退休的事儿，还让乾隆给他写了个保证书。几经周折吧，最终，张廷玉的牌位还是进入了太庙。三重汉白玉须弥坐式台基，你看响殿呢，前面有一个太庙这个匾额，上面左边呢太庙两个字是中文的，右边呢是满文，但是呢这个满文呢当时是没有。相对应“太庙”两个字的这个翻译，只是一个音译而已，也不知道是具体是什么。嗯，这个殿内呢有六十八根金丝楠木的柱子，地上铺的是金砖，天花板和廊柱都贴有赤金花，是现今世界上最大的以金丝楠木为主体的宫殿。一米多粗的大柱子，哈哈镜。你看，有古代的这文明和现代的文明，然后。相结合。啊，这是中华河中，是一九九九年十一月制作的，为了迎接新千年的到来，仿照的是两千四百年前曾侯乙编钟设计制作的，是世界上最大的舞台演奏的双音编钟，成为了吉尼斯世界之最。什么是双音编钟呢？就是一个钟有两个不同的声音。
。你看这几根金丝楠木的柱子没有被嗯、呃、有机玻璃包裹，还能看到它的纹理，但是最好不要去摸它。那上面现在已经有一些刻字。想把名字留在太庙里吗？都已经九一零二年了，大清早都已经亡了。这些都是展示柜，不是以前的东西啊。金丝楠木是有木头的香味的。有些人谥号和庙号傻傻的分不清楚。最简单的说法，谥号和庙号都是人死后的称呼，啊，谥号呢就是一些名人的啦，普通人是没有谥号的了。名人、皇后、皇帝、一些大臣们。有些影视剧里呢，孝庄太后自称我孝庄怎么怎么怎么，就说是我孝庄的一员，有我孝庄在，这天塌不下来。这。听到之后，我们都在风中里凌乱了。编剧们啊，孝庄是谥号，那个庙号呢，一般都是皇帝独享的，也有一些皇帝是没有庙号的。啊，最早呢，从先秦呢就有为君主啊立庙的这种习惯了。可是到了秦始皇时期呢，秦始皇说后人是没有资格啊给我立。呃，庙号和谥号的，所以他就取消了庙号和谥号，多么的霸气啊！还有一个例外呢，就是嘉靖皇帝的生父新献王，按理来说呢，他是不能够入太庙的，但是呢，嘉靖皇帝呢，非要把他爹的牌位请入太庙呢。他说呢，不能管别人叫爸，管自己的生父呢却叫叔叔，他一定要证明我爸是我爸。就与大臣们展开了长达三年的大礼仪之争。当时呢，就有二百多名大臣呢，跪在了左顺门，向皇帝一哭二闹，就差三上吊了。先是劝不管用，后来直接用板子打，直接就打死了十六个人。最终，嘉靖皇帝大获全胜，不仅追封了自己的生父新先王为恭瑞县皇帝。而且还把他的牌位请进了太庙，嘉靖皇帝真是又孝顺又任性啊！到了清道光三十年，皇帝在弥留之际留下了朱诏，称自己死后呢牌位不能入太庙，这是为什么呢？鸦片战争之后，清朝被迫签订了《南京条约》，把香港割让给了英国。违背了康熙的祖训，谁要是把老祖宗留下的领土给弄丢了，就不能入列祖灵位。道光觉得太丢脸了，因此不敢入太庙。他的儿子咸丰呢，怕后人骂他不孝，最终还是把道光的牌位请入了太庙。喷水的这个龙头呢，叫吃手。你看，人家都在认认真真的喷水，猛地一看，这个在滋着牙乐，是不是好萌啊？好多鸽子！你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好。<笑>他终于飞了，他们都不怕人嘞。上期节目我们讲了天安西，天安门西边，再来再来再来。上期节目我讲了太原天安门，就在北京市劳病劳动人民文化宫的里边。我呢，为什么不能把别人的叫爸爸？啊，不对，又忘了。一哭二闹就踏山上吊了，一哭二闹就踏山。<笑>觉得我有点冻的，舌头打结